வணக்கம் உங்களுடைய பத்தாவது வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இதுவரைக்கும் நாங்கள் தாளம் அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த டெம்போ கால பிரமாணம் அதனை பற்றி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் அதை பற்றி இந்த வகுப்பிலும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒன்பதாவது வகுப்பிலே எந்த கேள்விகளையும் கொடுக்காமல் உங்களுக்கு சிறிது அந்த லெசனை நீங்கள் பதில் சொல்ல வேணுமே என்ற ஒரு டென்ஷனோட கேட்காமல் ஒரு ஆறுதலான இலகுவான மனநிலையில நீங்க கேட்க வேண்டும் என்றதுக்காக கேள்விகளை கொடுக்காமல் நிறுத்தி ஒரு ஒரு வகுப்புக்கு ஒரு இடைவெளியை விட்டிருந்தேன் அந்த வகுப்பில் கூட கேள்விகள் தரவில்லையே அப்படி என்று சொல்லி கால் போட்டு மெசேஜ் அனுப்பி எண்ணத்தை கேட்டிருந்தீர்கள் ஆகவே எவ்வளவு ஆர்வமாக இதுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் நீங்கள் இசையிலே வேகமாக முன்னேற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆவலோடு நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது இதிலிருந்து தெரிய வருகின்றது அது மிகவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றது இப்ப நாங்கள் இந்த டெம்போ அல்லது கால பிரமாணம் அதை பற்றி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் தாளத்துக்குள்ளே கால பிரமாணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்தோம் ஏற்கனவே அப்ப தொடர்ந்தும் இப்ப போன வகுப்பும் நாங்கள் கேள்விகள் எதுவும் கேட்காததினாலே போன வகுப்பிலே கற்றதிலிருந்து கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் பாடத்துக்கு உள்ளே செல்லலாம் அப்ப சென்ற வகுப்பிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை இன்னொருக்கா கேட்டு பார்த்தீங்கள் என்றால் தெரியும் அதுக்கு உரிய விடைகளை இன்று இந்த கேள்விகளுக்கு உங்களால் தரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப எண்ணிக்கை அதாவது டெம்போவுக்கு உள்ளுக்கு டெம்போ என்றது ரெண்டு பீட்ஸுக்கு நடுவுக்குல இருக்கிற நேரம் அந்த காலம் எவ்வளவு டைம் ஒன்டே கால் செகண்ட் அல்லது கால் செகண்ட் அப்ப அதை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுவது வந்து பிபிஎம் பீட்ஸ் பர் மினிட் ஒரு நிமிடத்துக்கு எத்தனை பீட்ஸ் எத்தனை அடிப்புகள் பீட்ஸ் என்றா அடிப்புகள் அணு சொல்றது அது தொழிற்படுகின்றது செயற்படுகின்றது என்பது இதை பார்த்தீங்களா மெட்ரோனோம் மெட்ரானோம் பீட்ஸ் இந்த ஆப்புக்கு பேர் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கள் என்றால் உங்களோட எந்த ஒரு ஃபோனில் டேப்லெட்டில் லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்று நீங்கள் கேட்டீங்கள் என்றால் வேறு ஆப்பை என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோன்லையும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண வேணும் என்று சொன்னால் செய்து கொள்ளலாம் இதுக்கு பேர் மெட்ரானோம் பீட்ஸ் எம்இ டிஆரோ என்னோ எம்இ ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பிஇஏடிஎஸ் எப்படி ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளலாம் மெட்ரோனோம் பீட்ஸ் அதுக்கு பிறகு அதை One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. அப்போ இதை வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் சொல்கிறது ஒரு பாரண்டு ஒரு பாரண்டாக எங்களோட கர்நாடக மியூசிக்கில் வரணும் இல்லை ஒரு தாள ஆவர்த்தனம் தாள ஆவர்த்தம் உண்மையில் தாள ஆவர்த்தனம் என்றும் சொல்லுவார்கள் என்று சொல்லி நூல்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கும் 
அப்போ சரியான உண்மையில் ஒரு அர்த்தத்தோடு பயன்படுத்தக்கூடிய சொல் எதுன்னு பார்த்தால் ஆவர்த்தம் அப்போ ஆவர்த்தனம் என்ற சொல் வேறு ஒரு விடயத்துக்காக இசையில் பயன்படுத்தப்படுவதாக போச்சு தனி ஆவர்த்தனம் வாசிக்கிறார் நாங்கள் நோமலாக பேசுகிற போதும் நாங்கள் கவனிச்சிருப்போம் அவர் தனித்தவில் வாசிக்கிறார் ரெண்டா அது இசை பற்றியது மட்டுமில்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா விடயத்திலும் மற்றவர்களோடு ஒத்து போகாமல் மற்றவர்களோடு இணைந்து வாழாமல் தனியாக ஒரு முடிவை எடுத்து தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் மற்றவர்களோட கூட்டு முடிவுகளை அவர் எடுக்க மாட்டார் எப்பவுமே ஒரு ஒற்றை போக்கு அப்படி என்று ஒருவரை சொல்லும் போது கூட தனி ஆவர்த்தனம் வாசிக்கிறார் அவர் தனி தவல் வாசிக்கிறார் என்றெல்லாம் சொல்வதுண்டு அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த தனி ஆவர்த்தனம் என்றது அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு பொதுவான சொல்லாக இருக்கிறது அதே வேளையிலே இசையிலும் அந்த தனி ஆவர்த்தனம் என்றது ஒரு கச்சேரி இசை நிகழ்வு கர்நாடக இசை நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது அங்கே ஒரு பாட்டு பாடகர் பாடிக்கொண்டிருப்பார் அதுக்கு அனுசரணை வாத்தியங்களாக வயலின் மிருதங்கம் இவற்றையெல்லாம் வாசித்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் வாசித்து கொண்டு இருக்கின்ற போது இடையிலே இந்த பாட்டு பாடுறவர் பிரதான பாடகர் பாடலை கொஞ்சம் போஸ் பண்ணிட்டு அவர் இடையில் டீ குடிப்பார் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுப்பார் மறுபடியில் தான் இருப்பார் ஆனால் இந்த வேளைகளிலே இந்த மிருதங்கம் வாசிக்கும் அதுக்கு பிறகு கட்டம் வாசிக்கும் கஞ்சரா வாசிக்கும் மோர்சிங் வாசிக்கும் மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தரும் வாசிப்பினம் பிறகு எல்லோரும் இணைந்து வாசிப்பினம் இப்படி அதுக்கு பிறகு ட்ரம்ஸ் இருந்தால் மேடையில் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கும் கீபோர்ட் வாசிக்கும் இப்படியெல்லாம் வாசித்து முடித்து முதல் ஸ்லோவாக வாசிக்க தொடங்கி ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக எங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை ஃபாஸ்ட் என்று சொல்வதில்லை ஏன்னா முதலாம் காலம் ரெண்டாம் காலம் மூன்றாம் காலம் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி நாங்கள் பின்னர் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் செகண்ட் ஸ்பீட் தேர்ட் ஸ்பீட் என்ற விடயங்கள் உண்டு அப்போ அதுக்கு நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பாடங்களை படித்து கொண்டு பின்னர் வருவோம் இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்பீடு தேர்ட் ஸ்பீடு அப்படி ஸ்பீட்ஸை கூட்டி கொண்டு போய் அடுத்தடுத்து அதை ஸ்பீடை உண்மையாக கூட்டுறேன் சொல்ல மாட்டார்கள் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் அதே வேகத்தில் ரெண்டு மடங்கு வேகத்துடன் வாசிக்கிறது செகண்ட் ஸ்பீடு என்று ரெண்டாம் காலம் அதே வேகத்தை வச்சு கொண்டு நாங்கள் நான்கு மடங்கு வேகத்தில் வாசிக்கிறது தான் மூன்றாம் காலம் என்பார்கள் நான்கு மடங்கு வேகத்தில் வாசிக்கிறது தான் மூன்றாம் காலம் என்பார்கள் ஏனடா எங்கள் வாய்தவரை சொல்லிவிட்டேனோ என்று நீங்கள் ஒரு காலத்தில் நினைக்கக்கூடாது நான்கு மடங்கு மூன்று சொல்லிட்டாரோ இல்லை நான்கு மடங்கு ஒரு மடங்கு வேகம் முதலாம் காலம் ரெண்டு மடங்கு வேகம் இரண்டாம் காலம் நான்கு மடங்கு வேகம் தான் மூன்றாம் காலம் என்று கர்நாடக இசையில் அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது சரியோ தவறோ அவ்வாறு தான் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது எல்லோரும் அப்படி தான் சொல் கர்நாடக மியூசிக்கில் தேரியில் எழுதுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் சொல்கிற அது என்ன பேசுகிறார்கள்னா மேடையில் பேசுகிறார்கள் புத்தகத்தில் எழுதுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் படிப்புக்கேக்குள்ள அதைத்தான் நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதுக்கு பிறகு வருவோம் அப்போ இப்போ இந்த தாள மீட்டரில் பார்த்தது நீங்கள் ஒரு பார் அல்லது ஒரு தாள ஆபர்த்தம் அதுக்கு பேர் கர்நாடக இசையில் ஏக தாளம் ஒரு கா தட்டி போட்டு மூன்று விரல் என்றது மொத்தமாக நாலு விரல் அப்போ ஏக தாளம் ஏன் ஏக என்று வந்ததுன்னா தனியாக தட்டி விரல் என்கின்ற ஒரு செயற்பாட்டினாலே இசைக்கப்படுகின்ற செயற்படுத்தப்படுகின்ற தாளம் அது அப்போ தனியாக தட்டி விரல் எண்ணுதல் என்பது ஒரு செயற்பாடு என்று கருதப்படுகிறது அதை கர்நாடக இதில் ஒரு அங்கம் என்பார்கள் அதுக்கு ஒரு பேரம் வைத்திருக்கிறார்கள் லகு 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 என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றார்கள் தமிழிலே எழுதி போட்டு வாசிக்கல லகு என்பார்கள் உண்மையில் லகு அப்போ லகு என்று உண்மையில் அது சமஸ்கிருத பெயர் அதனாலே அந்த உச்சரிப்பை நாங்கள் அதற்குரிய ஒலி அமைப்போட உச்சரிக்க 
உச்சரித்தால் சரியானதாக அது இருக்கும் ஆனால் தமிழில் லானா கூனா எழுதிப்படு லகு என்கின்றார்கள் லகு ரைட் அது அதை நீங்கள் இப்போ பாடமாக்க வேண்டியதில்லை ஒரு ஏற்கனவே கற்று ஒரு கர்நாடக மியூசிக் புக்ஸை வந்து படித்தவர்கள் சின்ன வயசில் கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்த நீங்கள் சொன்னால் நீங்களுக்கு அதோட ஒப்பிட்டு விளங்கிக் கொள்வதற்காக கொஞ்சம் சொன்னே தவிர இப்போ நாங்கள் அதை பற்றியெல்லாம் கற்க போவதில்லை ஏனென்றால் அடிப்படையை நாங்கள் சரியாக தெளிவடையாமல் மேலே போனால் அத்திவாரம் இல்லாத கட்டடம் எப்போ வருண்டாலும் ஆடி விழும் நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கும் போது உயர்ந்த பா நல்ல அட்வான்ஸ்டான பாடல்களை பாடிட்டுருக்கும் போது இடையில் எங்களை அறியாமல் எங்களுக்கே தெரியாமல் ஏன் பிளவிடுகிறோம் அல்லது பிழை விட்டுட்டோம் என்பதையே அறியாமல் பிழை விட்டு விடுவோம் அதுதான் அடிப்படையை பலப்படுத்தாமல் மேலே போகிறதுன்ற விளைவுகள் இப்ப நாங்கள் இந்த நாளை ஒன்றாக்குகின்றோம் ஒன்று ஜஸ்ட் ஒன்று ஒன்று அவ்வளோதான் டக் 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 அண்டு அந்த ஒன்றுக்குள்ளே இந்த இதில் வந்து கிளிக்ஸ் ப பீட் ரெண்டு இருக்கு கிளிக்ஸ் ப பீட் அந்த கிளிக்ஸ் ப பீட்டை எத்தனையாக வைக்கிறோம் என்றதுதான் ஒரு பீட்டுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பிரிவுகள் அதாவது எத்தனையாக இந்த ஒவ்வொன்றையும் பிரிக்கின்றோம் அதைத்தான் கதி என்று சொல்கின்றோம் என்று கற்றிருந்தோம் அப்போ இந்த ஒன்று நாளில் ஒரு பாரை பற்றியெல்லாம் இப்போ எங்களுக்கு தேவை ஒரு தாளத்தை பற்றியெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு தாள ஆவர்த்தத்தை பற்றியும் எங்களுக்கு இப்போ சிந்திக்க தேவையில்லை அப்போ தனியாக இந்த ஒன்று எப்படி செய்யப்போம் வேகத்தை குறைத்து விடுவோம் குறைத்து நாங்கள் அறுபதுக்கு கொண்டு வரோம் அறுபதுக்கு குணந்துட்டோம் என்றால் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் உண்மையா ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடத்துக்குள்ளே செகண்ட் கம்பி செல்கின்ற வேகம் தான் இது நீங்கள் உங்களோட செகண்ட் கம்பி அல்ல டிஜிட்டல் செகண்ட்ஸ் உடைய கவனிச்சிங்கன்னா இப்படி தான் ஓடும் சட்டியா அக்யூரேட்டா கிட்டத்தட்ட இல்லை இதுதான் செகண்ட் கம்பின வேகம் அப்ப அந்த செகண்ட் கம்பி ஏன் அறுபது என்று இருக்குண்டா அறுபது பீட்ஸ் பெர் மினிட் அறுபது தட்டுக்குக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படின்னா என்ன அறுபது செகண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அப்ப ஒரு தட்டு ஒரு செகண்ட் இப்ப இதுக்குள்ளே நாங்கள் இந்த கிளிக்ஸ் ப பீட் என்றது அதை ரெண்டு கண்டு விட்டோம் என்றா அப்ப இதை இந்த வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல ஹோஸ் ராய்டு என்பார்கள் ஹோஸ் ராய்டு குதிரை பாய்ச்சல் குதிரை வாய்ந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி அப்படி சின்ன பிள்ளைகள் குதிரைக்கு மேலே இருந்து ஆடுறதை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளை ஆடி இருப்பீங்க குதிரையில் இருந்து குதிரை ஓடுறத குதிரையில் ஏறி சவாரி செய்வதை பார்த்துருப்பீங்க குதிரை ஓடுற விதம் அப்போ இதுதான் ஒவ்வொரு இயற்கையான நிகழ்வுகள் நாங்கள் வாழ்க்கையில் நடத்தி பார்க்கின்ற செயற்கையான நாங்கள் செய்கின்ற நிகழ்வுகள் இவற்றை எல்லாவற்றையும் சித்தரிப்பதற்கு என்னிடம் மனக்கண்ணிலை கொண்டு வருவதற்கு இசை மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டவைதான் இந்த கதி என்கின்ற விடயம் அந்த கதிக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரிவுகள் எல்லாம் எத்தனை எத்தனை இது ரெண்டு இது டூ பீட் ரெண்டு அப்ப அதாவது ஒரு பீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பிரிவுகளை வைத்திருக்கின்றோம் ரெண்டு கிளிக்ஸ வைத்திருக்கின்றோம் அப்ப ஒரு அச்சரத்துக்குள்ளே ரெண்டு மாத்திரைகளை நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை ஒரு அச்சரம் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒன்றாக்கி விட்டா தெரியும் தனிய பீட்ஸ் மட்டும்தான் கேட்கும் இப்படி கேட்கும் இப்ப இந்த கிளிக்ஸ் பர் பீட்டை ட்ரெண்ட் ஆக்கினா தெரியும் அந்த டக் டக் தான் வேகம் மாறாது அப்படியே டிக் டக் டிக் டக் டிக் டக் என்று மாறப்போகுது இந்த டிக் டிக் தான் டிக் டக் என்று மாறப்போகுது டிக் டக் டிக் டக் 
அப்போ இப்போ இந்த பீட்டுக்குள்ளே இருக்கின்ற அக்ஷரத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாத்திரைகள் ரெண்டு ரெண்டு அப்ப என்னண்டு இது ஒரு அட்சரத்துக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ரெண்டு மாத்திரை சில வழியில் ரெண்டு அட்சரமா இருக்கலாம் தானே நீங்க யோசிக்கலாம் தானே ரெண்டு சத்தம் கேட்குது இதை பார்த்தா தான் கண்ணால எங்களுக்கு அது இந்த குண்டு ரெண்டு பக்கம் மூடு தெரியுது எங்களுக்கு தெரியுது அங்கால ஓடினா ஒரு அட்சரம் இங்கால ஓடினா இன்னொரு அட்சரம் ஒரு பக்கம் ஓடைக்குள்ள அது ரெண்டு ஒலிகளை கேட்டுக்கொண்டு அங்கால போகும் ஒரு இங்கால இதோடைய டிக் டக் டிக் டக் அதுக்குள்ள ரெண்டு முடிஞ்சு இதை கண்ணால பார்த்தா தான் எங்களுக்கு விளங்க காதாலே கேட்டு அனுபவிப்பது இசை காதாலே கேட்டு திரும்ப படித்து பாடப்படுவது இசை காதினாலே கற்று செவி வழியாக கற்று திரும்ப இசைக்கப்பட வேண்டியது இசை பார்த்து பாட வேண்டியது அல்ல இசை இன்றைக்கு நாங்கள் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கை பார்த்து அதன்படி நாங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சு லிரிக்ஸ் இந்த மியூசிக் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சு நாங்கள் பாடுறதுக்கு தொடங்கி விட்டோம் அப்போ உண்மையில் எங்களுடைய இசை வந்து மனோதர்ம சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டது அதாவது மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு பாடுகின்ற இசையாக தோன்றி வளர்ந்திருந்தது இன்றைக்காக நாங்கள் எழுதி வைத்து பார்த்து பாடுகின்ற ஒரு இசையாக வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கை பார்த்து அது மாதிரி மாற்றிக்கொண்டோம் அப்போ வெஸ்டர்ன் மியூசிக் குறைந்தது என்று நான் இங்கே கருத்து சொல்லவில்லை வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் அதற்குரிய கட்டித்தனங்கள் திறமைகள் ஆழமான டீப் பான விஷயங்கள் அதாவது அதன் டெப்த் அதுக்குரிய தனித்தன்மை ஸ்பெஷாலிட்டி தனியாக இருக்கின்றது The Western music has its own speciality and individuality. But Carnatic music is the only thing that is speciality, individuality, all of them is the only thing that 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 is the only thing அதுதான் இந்த மனோதர்ம சங்கீதம் மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை கற்பனையாக அல்லது ஒரு விடயத்தை மனதிலே வைத்து கொண்டு பாடுவது எழுதி பார்த்தோ கண்ணை திறந்து கொண்டு எங்களோட கவனத்தை திசை திருப்பியோ பாடுவதில்ல மனதுக்குள்ள இருந்து ஸ்ருதிய கவனிச்சு ஸ்ருதிய எடுத்து கொண்டு பாடுவது தான் கர்நாடிக் மியூசிக் அதை நாங்கள் எழுத்து மூலம் பார்த்து அதனுடைய ஆழத்தை குறைக்கிற போது வேறு பல விடயங்களில் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கூட டெப்தாக இருக்கும் அதாவது கூட அது இந்த ஆழம் நிறைய விஷயங்களில் ஆழம் கூடினதாக இருக்கும் கர்நாடிக் மியூசிக்கோட கூட போது அப்போ அவர்கள் அந்த ஆழத்தையும் வைத்து கொண்டு பார்த்து பாடுவதான ஒரு விட்டு கொடுப்பையும் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அப்போ எந்த ஒரு விடயத்திலும் எந்த ஒரு குடும்பத்திலும் கூட விட்டு கொடுப்புகள் ஒரு கொஞ்சம் இருக்கும் ஆழங்கள் அதாவது ஸ்ட்ரைட் வச்சிருக்கிறது கொஞ்சம் இருக்கும் இறுக்க நிலை இருக்கும் விட்டு கொடுக்கும் பக்கமும் ஒன்று இருக்கும் எல்லா குடும்பங்களிலும் அது ஒரே மாதிரியானதாக இருப்பதில்லை அப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் ஒன்று ஒன்று கொப்பி பண்ணி அதாவது அந்த குடும்பத்தில் இதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் படம் பார்க்க போயினோம் மாதத்தில் ரெண்டு நாள் எல்லா கிழமையில் ஒரு நாள் பார்க்க போயினோம் நாங்களும் போவோம் என் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொப்பி பண்ணி வாழ்கிறதால அவர்கள் இன்னொரு விடயத்தில் இறுக்கமாக இருப்பார்கள் நாங்கள் அதிலேயும் விட்டு கொடுப்பவர்களாக இருப்போம் எல்லாத்திலையும் அவர்கள் செய்கிற மாதிரி பார்த்து பார்த்து எல்லாரையும் செய்தால் நாங்கள் எங்களோட குடும்பத்துக்குரிய சிலதுகளில் இரு இழக்கம் சிலதுகளில் இறுக்கம் இதை நாங்கள் இழந்து விடுவோம் எங்களோட ஒரு எங்களோட தனித்தன்மையான வாழ்க்கை முறை எங்களோட மூதாதையர்கள் தந்தது எங்களோட அப்பா அப்பா அம்மப்பா அதை இழந்து விடுவோம் அப்போ ஒன்று மற்றவர்களை பார்த்து எல்லா வசதிகளையும் கொப்பி பண்ணி அதன்படி வாழச்சு வழிக்கிட்டு கடன் எடுத்து கடைசியாக அதை கட்ட முடியாதவர்கள் ஆயிடுவோம் அல்லது எங்கள பிள்ளைகளை ரொம்ப இறுக்கமாக அவைகள் இறுக்கினம் இந்த விஷயத்தில் ஓ அப்படி தான் வளர்க்கணும் இவைகள் இந்த விஷயத்தில் இறுக்கினம் அப்படி தான் இருக்கவன் இப்படியே ரொம்ப இறுக்கத்தை பிரயோகிச்சு எங்கள பிள்ளையை நாங்கள் கடைசியில் எங்களை சொல்ல உடைச்சு கொண்டு வெளியில் போகிற அளவுக்கு நாங்கள் மாற்றிடுவோம் இந்த எல்லாத்துலேயும் இருக்கம் கொடுத்தா 
பிள்ளைகளை செய்யும் உடைச்சு கொண்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு கத்தையும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று விட்டுட்டு போக பார்க்கணும் அப்போ இறுக்கமும் இழக்கமும் அந்தந்த குடும்பத்துக்குரியது மாதிரி இது அந்தந்த இசை முறைக்குரியதை நாங்கள் எங்களோட வசதி கருதி எல்லாத்துலேயும் வசதியை வந்து எடுத்து 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 எங்களுக்குள்ளே போட்டு பாவிச்சார் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் நாங்கள் வளர்வதை அது வெகுவாக குறைக்கும் அல்லது தாமதப்படுத்தும் அப்போ எங்களோட ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வேண்டா கட்டு ஒரு இறுக்கத்துக்குள்ளே வருகின்ற போது எங்களோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சுகத்துக்குள்ளே வருகின்ற போது எங்களோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகாது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அதை அப்போ ஆல்வேஸ் என்ஜாயிங் எங்களோட லைஃப் அதுக்கு தான் நாங்கள் மியூசிக் பாட போகிறோம் அப்படின் தான் என்ஜாய் பண்ணுற மியூசிக்கை படித்து கொண்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதாவது ஆழமான கடுமையான பயிற்சிகளை நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொடுக்காமல் படித்து கொண்டு பாடிக்கொண்டே இருக்கலாம் அதனால் எங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது நாங்கள் எங்களுடைய அப்பா அம்மா எந்த அளவுக்கு மியூசிக்கில் அவர்கள் முன்னுக்கு மியூசிக்கை படிக்காடலும் நாங்கள் போன கிளாஸில் கற்றுக்கொண்ட மாதிரி இந்த துலா மிதித்தல் முந்தின காலத்தில் அல்லது ஒரு சவாரி செய்தல் உழுதல் கடலில் போய் இது படகு ஓட்டுதல் அந்த துடுப்பினை ஆட்டி படகினை ஓட்டுதல் வயல்வெளியில் போய் கதிர் அறுத்தல் நாற்று நடுதல் இப்படியான அதுக்குள்ள தாளங்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் அதை வளர்த்தெடுத்து எங்களுக்கு தந்தது மாதிரி நாங்கள் இதிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க தவறியவர்கள் ஆகும் நாங்கள் எங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது பயிற்சி செய்யக்கூடாது நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு என்ன எங்களுக்கு திறமைகள் எங்களோட மூதாதையர்கள் தந்தது இருக்கும் ஆங்ஸஸ்டர்ஸ் அதை அப்படியே படிச்சுட்டு பாடி காட்டிட்டு சந்தோஷம் ஹாப்பி என்று கைதட்ட எல்லாரும் ஒவ்வொரு சந்தோஷம் என்று போகிறோம் என்றால் நாங்கள் எங்களோட ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு இண்டா இதில் கண்ணுக்கு தெரியாமலே இதை காதால கேட்டு இதை நாங்கள் ஒருவேளை இது இந்த ரெண்டு ஒன்று நாங்கள் நினைச்சிட்டா அதாவது இதில் இந்த கிளிக்ஸ் பீட் ஒன்று தான் இந்த இதுக்கு நாலு இருந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சா அது எப்படி கேட்க அறுபது பீட்ஸ் பர் மினிட்டுக்குள்ள கேட்கல எப்படி கேட்டது அப்ப அது ஒன்றா மாறின பிறகு கிளிக்ஸ் பர் பீட்டை ரெண்டா வச்சா எப்படி கேட்க கேள்விகள் என்ன என்றா இப்ப நான் இதுலயே இப்ப உங்களுக்கு இதுல இதுல காட்டி போட்டு நான் உங்கள்கிட்ட எத்தனை கேட்கறதுல பயன் இல்லை ஏன்னா அதை பார்க்குற போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த லைட் எரியக்குள்ளே எல்லாம் எத்தனை என்ன உங்களுக்கு அதை கண்ணால் பார்த்து சொல்லிடலாம் கண்ணால் பார்த்து சொல்லினா உங்களோட இசை ஞானம் அதாவது மியூசிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாது மியூசிக் திறன் ஞானம் என்று சொல்கிறத விட திறன் ஞானம்ன்றது இன்னும் ஆழமானது அதாவது திறமையை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும் போது அதற்கு தேவையான நாங்கள் முதலே சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியது கட்டாயம் அது ஏனென்றால் ஞானம்ன்றது என்றா என்ன என்று சொன்னால் வெஸ்டம் என்றா நாங்கள் திரும்ப திரும்ப எங்களோட திறமைகளை வளர்த்து வளர்த்து கொண்டு பயிற்சி செய்யும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து எங்களினுடைய ஆத்மா கவர்ந்து கொள்ளும் அறிவை அந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து கவர்ந்து கொள்ளப்பட்ட அறிவை எங்களுடைய திறமைகளோடு சேர்த்து அனுபவமாக மாற்றி அமைக்கிற போது அது விஸ்டம் ஞானம் என்றதுக்குள்ளே செல்லும் அப்ப அந்த ஞானத்தை நோக்கிய பயணத்தில் எங்களோட ஸ்கில்ஸை வளர்த்து கொள்வதற்கு நாங்கள் கண்ணால் பார்த்து இது எத்தனை என்று சொன்னால் சொல்லி பழகினால் எங்களோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகாது மியூசிக்கல் ஸ்கில்ஸ் காதுக்குள்ள தான் இம்ப்ரூவ் ஆக வேணும் அப்படி அது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ஸ்கில்ஸ் ஆயிருந்தால் கூட வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் இதை ரீடிங் மியூசிக் என்று எல்லாத்தையும் எழுதி காட்டி படிப்பிச்சாலும் மேடையில் வாசித்தாலும் கற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய திறமையை அதிகரிக்கின்ற போது அது உண்மையில் இங்கே ஆரம்பித்து அது உள்நோக்கித்தான் அவர்களினுடைய பயிற்சி முறை சென்று கொண்டு இருக்கின்றது நாங்கள் அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்ற இடத்தை பார்க்கின்றோம் அவர்கள் முடிக்கின்ற இடத்தை அந்த ஆழத்தை நாங்கள் பார்ப்பதில்லை 
அப்ப அவையும் பார்த்து தானே பாடி நம்ம நாங்களும் பார்த்து பாடுறத உடனே பாடி கொள்றோம் பார்த்து பாடிட்டு மேடையில் இல்லை எக்ஸாமுக்கு பாடி முடிச்சுட்டு மறந்து போயிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறான் அதுல இருந்து திறமைகளை உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த விடயத்தை ஆசிரியர் சொல்லி தருவதற்கு செய்து காட்டி நாங்கள் பார்த்து செய்வதற்கு பதிலாக நாங்களாகவே ஒரு விடயத்தை உருவாக்கி நாங்களாக செய்வதை அல்லது ஒரு ஆசிரியர் இப்படி தான் செய்யறது என்று சொல்லிட்டா காரணம் அது மாதிரி ஆசிரியர் செய்து காட்டாமலே நாங்க செய்யறதை பயிற்சி செய்ய தவறி விடுகின்றோம் அப்படி தவறுவதனாலே எங்களோட திறமைகள் இசையிலே வளராது அப்ப இது காதால கேட்டுத்தான் இப்ப சொல்ல போறீங்களா என்ன செய்ய போறீங்களா முதலாவது கேள்வி இதுல எத்தனை கிளிக்ஸ் கேட்கிறது என்று சொல்ல போறீங்களா அவ்வளவுதான் தொடர்ந்து ஒரு சைக்கிள் போய் கொண்டிருக்கிறத பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு அட்சரமும் இதான் அட்சரம் டிக் 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 அதுக்குள்ளுக்கு எத்தனை இருக்கு அதோட சேர்த்து அந்த அட்சரத்தோட சேர்த்து என்ன வேணும் எத்தனை உள்ளுக்கு இருக்குது அப்ப இதுக்கு வேணும்னா இது எக்ஸாம்பிள் ராய்ட் இது கேள்வி இல்லை எக்ஸாம்பிள் நான் அப்படிய சொல்லிடுறேன் அப்ப இதுக்கு மூன்று விடை இப்படித்தான் மற்ற கேள்விகள் ஐந்து உங்களுக்கு வரப்போகுது அப்ப இதுல ஏன் மூன்று விடை இந்த மூன்று என்ன நின்றேண்டா அந்த முதலாவது ஒலி வித்தியாசமா இருக்கு பாத்தீங்களா எண்ண மாட்டீங்க அதுல என்றதுக்கு எங்க தோட் போய்கொண்டே இருக்க மாட முடியாது எண்ணலாம் எங்களால இங்க என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு எங்களுக்கு காதல விடுது அந்த பிரிக்கிறதுக்கு என்ன அங்க பயன்படுது டிக் டாட்டா ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் பீட்ஸ் ஸ்ட்ராங் பலமா ஒலிக்கிற பீட்ஸையும் வீக்கா ஒலிக்கிற பீட்ஸையும் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் கவனிக்கலாம் அப்ப அந்த ஸ்ட்ராங்க வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் அதை பிரிவுகளாக பிரித்து ஒரு பிரிவுக்குள்ள மூண்டு இருக்குதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ராங்ல ஒரு பிரிவு வருது அடுத்து ரெண்டு வீக் திருப்பி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெண்டு வீக் ஒரு ஆழமானதும் அல்லது ஒரு வலுவானதும் ரெண்டு மென்மையானதும் வான பீட்ஸ் அங்க தொடர்ந்து ஒலித்து கொண்டு செல்கின்றது இதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் அது என்ன பீட் சாங்கன்றத கண்டுபிடிக்க கூடியதாக இருக்கின்றோம் அப்ப அடுத்தடுத்த கேள்விகளில் இதுக்கு நீங்கள் விடை சொல்லுவீங்க முதலாவதுக்கு விடை மூன்று அதை நீங்கள் எழுத தேவையில்லை எங்கேயுமே அங்கே ஆன்லைனில் ஆன்சர் எழுத தேவையில்லை அதுக்கு இது எது மாதிரியானது அந்த லாங்குவேஜ் லேர்னிங் மாதிரியானது அப்ப ஒரு புது மொழியை கற்கைக்குள்ள ஒரு புது மொழி ஒரு ஆள் பேசியக்குள்ள பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு சைனாக்காரர் பேசிக்க அல்லது தாய்வான்காரர் பேசியக்குள்ள நாங்கள் ஒன்றும் விளங்குதில்லை என்று நாங்கள் ஏன் அவர்கள் இந்த மொழியில வந்து சொற்கள் இங்கு அவை பிரிக்கணும்ன்றது கொஞ்சம் தெளிவு குறைவாக இருக்கும் எங்க சொற்களை பிரிக்கின்றார்கள் என்றது இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் எங்களுக்கு தெளிவாக நாங்கள் பிரித்து கதைப்போம் அப்போ தமிழில் வந்து அம்மா எங்கே போகிறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஆ எங்கே போ இந்த முதல் எழுத்துக்களை ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம் பலமாக உச்சரிக்கிறோம் அம்மான்ற அம்மா ரெண்டா ரோபோ தான் அப்படி கதைக்கும் அம்மா எங்கே போகிறீங்கள் அண்டு அது மட்டுமில்லை நாங்கள் அம்மா இடம்புறம் ஸ்பேஸ் அதுக்கு பிறகு எங்க போறீங்களா மியூசிக்ல அப்படி ஸ்பேஸ் நாங்கள் விட முடியாது அதுதான் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் அப்ப மியூசிக்ல ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக்க மட்டும் வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் எண்ணிக்கைகளை அளந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மியூசிக்ல நாங்க மூச்சு விட்டா அதுக்கு கூட எண்ணிக்கை இருக்கு அதை கூட நாங்கள் எண்ணாமல் விட முடியாது அதை கூட மனதுக்குள்ள எண்ணிக்கொண்டு தான் நாங்கள் மூச்சை இழுத்து விடும் போதும் உள்ளுக்கும் மனதுக்குள்ளே எண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்போத்தான் நாங்கள் தாளம் பிளவிடாமல் பாடலாம் அப்போ அல்லது இந்த டெம்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி டெம்போ பிளவிடாமல் பாடலாம் 
இப்படி எதுவுமே பிழை விடாமல் பார்த்து மியூசிக்ல காதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் அதைத்தான் செவிஞானம் என்று சொல்லுவோம் செவிஞானத்தை வைத்து கொண்டு பாடினால் தான் எங்களால் சரியாக பாட முடியும் இல்லை என்றால் எங்களால் நிச்சயமாக சரியாக பாட முடியாது அப்போ கண்ணால் பார்த்து பாட வழிக்கிட்டா படிக்கிற ஆரம்பத்துக்கு அது சரி ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்லேருந்து நாங்கள் முன்னேறி போகிற போது நாங்கள் காதாலை மனதுக்குள்ளே வைத்து கொண்டு தாளத்தையோ டெம்போவையோ அல்லது சுருதியையோ எந்த ஒரு திறமையையும் நாங்கள் கண்ணால் பார்த்து வளர்க்க முடியாது ஆரம்பிக்கலாம் கண்ணால் பார்த்து அப்ப இதுக்கு விடை மூன்று அடுத்ததுக்கு நான் அப்படி கண்ணால நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க ஆனா எத்தனை அண்டு நீங்கள் அப்ப முதலாவது கேள்வி வந்து எஸ் இதில் எத்தனை மாத்திரைகள் உள்ளன அதாவது முன்னுக்கு நான் மூன்று ரெண்டு பதில் சொன்ன மாதிரி தெரிவிக்க என்ன விடை எஸ் இப்ப ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியும் இதே மாதிரிதான் எத்தனை என்று சொல்லுவீங்கள் எத்தனை மாத்திரைகள் கேட்கின்றன என்பதுதான் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வியை பற்றி நாங்கள் பார்க்கிற போது ஒரு விடயம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தொடர்ந்து எண்ணுவதற்கு முயற்சி செய்தால் பிளவிட்டுடுவோம் அஞ்சுக்கு மேலே நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்து மூன்றாக பிரித்து சம பங்குகளாகவோ அல்லது சமமற்ற பங்குகளாகவோ பிரித்து தான் எண்ண வேண்டும் கடவுளங்களுக்கு முந்தி நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஐந்து விரல்களுக்கு மேலே ஒரு கையிலே தரவில்லை ஏனென்ற அஞ்சுக்கு மேலே விரல் தந்தால் எங்களால் அவற்றை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ இன்னொரு கை தந்து தான் அஞ்சு விரலை தந்த பிறகு காலை தந்து தான் அடுத்த விரல்களை தந்த அப்போ ஒன்றில் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக ஒரே அடியாக நாங்கள் அஞ்சை விட கூட எண்ண மாட்டோம் அப்போ எண்ணினால் பிளவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்போ ரெண்டு துண்டாக பிரித்து எண்ணினால் ஐந்து ஏழு ரெண்டா எண்ணலாம் அல்ல ஐந்து ஒன்பது ரெண்டா எண்ணலாம் ஒரே அடியா ஒன்பது ஒரு விரல்ல எண்ணம் ஒன்றாம் பண்ணி பிளவிட்டுவோம் இப்ப கூட சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்க உங்களோட மோதிர விரல காட்டுங்க என்றால் முதல்ல இருந்து எண்ணினோம் எந்த விரல் ஆ இதா இதா இதான்னு பார்க்கணும் திடீர்னு இந்த விரலை மடிக்க மாட்டேன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மோதிர விரலை மடியுங்க வேண்டா இதை மடிக்க மாட்டேன் அப்ப என்ன செய்வேனா வேண்டா ஒவ்வொன்றா எண்ணி எண்ணி கொண்டு இருப்பினா மாதோ இதோ இதோ உண்டு அப்ப மாறி மாறி மடிப்பினா மாதோ இதோ உண்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு மனதுக்குள்ள அக்குரேட்டா அதை நினைச்சு கொண்டு அதை மடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய நாங்கள் செய்வோம் என்னன்னா நிறைய தரம் நாங்கள் செய்து பழகிட்டோம் ஒவ்வொரு விரலையும் வேற வேலைகளுக்காக பயன்படுத்தி இப்ப திரும்பவும் மூன்றாவது கேள்வியை கேட்கிறேன் எத்தனை துண்டா பிரிக்கணும் அது எங்கடா வசதிக்கு நாங்க தான் பிரிச்சன்றது அப்ப ஒரு ஏழு விரதுன்னா நாலும் மூன்றுமா பிரிச்சு இப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இதோட சேர்ந்து அப்ப இதுல எத்தனை கேட்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க என்னடா சும்மா மனசால நினைச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாம் சரி மாதிரி இருக்கும் அஞ்சுஞ்சரி ஆறுஞ்சரி ஏழுஞ்சரி எட்டுஞ்சரி மாதிரி இருக்கும் ஒன்றில் பிள்ள விட்டுடுவோம் எண்ணிக்கையில அப்ப அப்படி இல்லாம அதோட சேர்ந்து நாங்க மனதுக்குள்ள அதை எடுக்க வேணும் அந்த சத்தத்தை அந்த வேகத்தில் எங்களால் எண்ண முடியாமல் போனால் ஸ்லோவாக்கணும் 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் ரொம்ப வேகமாக ஸ்லோ டவுன் பண்ணினா மறந்துடுவோம் அந்த அதாவது நாங்கள் இதை எடுத்து ஞாபகம் வைக்கிறது உண்மையாகவே நாங்கள் டெம்பரரி மெமரி எங்களோட தற்காலிக நினைவகத்தில் தான் நாங்கள் வைக்கிறோம் ரேம் கம்ப்யூட்டர் என்ன ரேம் மாதிரி அதில் வைக்கிறோம் அது டக்குன்னு உடனே மறந்து போயிடும் கம்ப்யூட்டர் ரேமில் இருக்கிற எல்லாமே ஒரு கா கரண்ட் என்றால் யூபிஎஸ் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அழிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கார் ரீஸ்டார்ட் பண்ணினா ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணினா கம்ப்யூட்டர் அந்த ரேமில் இருக்கிற மெமரி அழிஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி கொஞ்சம் விட்டால் போதும் நாங்கள் கொஞ்சம் வேறு எதுவும் சிந்தித்தா போதும் அழிஞ்சு போயிடும் எங்கட டெம்பரரி மெமரி அழிஞ்சு போயிடும் என்ன இதில் விஷயம் என்றால் அதை பெர்மனன்ட் மெமரியில் எங்களால் வைக்கிறதுக்குரிய திறமையை கடவுள் எங்களுக்கு தரவில்லை திறமை என்று சொல்கிறத விட அது தேவையற்றது எங்களுக்கு தீமை பயக்கும் என்றதால் கடவுள் அந்த சக்தியை எங்களுக்கு தரவில்லை அப்போ எத்தனை அண்டு இந்த ஸ்ருதி மற்றது இல்லாயம் இந்த ரெண்டு திறமைகளையும் டெம்பரரி மெமரிக்குள்ளே வச்சிருக்கிறதுக்கு தற்காலிக நினைவகத்திலே வைத்திருப்பதற்குரிய ஆற்றலை தான் கடவுள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஆனபடியாக தான் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்று இந்த நுண்கலைகளை படிக்கின்ற போது எங்களோட டெம்பரரி மெமரி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் பலமாகும் என்று சொல்வார்கள் பெர்மனன்ட் மெமரி பலமாகி பிரியோசனம் இல்லை அது எப்படியோ வயசாகி போனோடனே தானாக படித்ததெல்லாம் மறந்து தான் போகும் அப்போ டெம்பரரி மெமரியை பலமாக்குறதால் என்ன என்ன நன்மைன்னு கேட்டால் எங்களுடைய ஜெயின் ஜீனுக்குள்ளே அந்த ஆற்றல்கள் எழுதப்படும் மாற்றி அமைக்கப்படும் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு அது போய் சேரும் அப்போ அது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கில்ஸ் டெம்பரரி மெமரியில் நாங்கள் ரொம்ப பலமாக்கி அதுக்கு பிறகு அதன் ஊடாக எங்களோட ஜெனட்டிக்ஸுக்குள்ளே ஏற்றி வரும் அதுக்கு பேர் ஜீனுக்குள்ளே அதுதான் ஸ்கில் ட்ரான்சிஷன் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இனி நான்காவது கேள்வி அப்ப எத்தனை அண்டு ரெண்டு துண்டா பிரிச்சு எண்ணா மறந்துடாதீங்க இல்லையா சரி மாதிரி தெரியுமானா பிள்ளையான விடையே போய் அதுல போட்டுடுவீங்க இப்ப நான்காவது கேள்வி இனி ஐந்தாவது கேள்வி அப்ப இந்த ஐந்துக்கும் ஒரே கேள்விதான் அதாவது ஐந்து செயற்பாட்டுக்கும் ஒரே கேள்வி அதாவது எத்தனை மாத்திரைகள் உள்ளன அந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அதாவது ஒரு அட்சரத்துக்குள்ளே எத்தனை மாத்திரைகள் உங்களுக்கு காதலே கேட்டன என்பதுதான் கேள்வி அப்ப நாங்கள் இதை எப்படியுமே ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ பண்ணி எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வச்சு உள்ளுக்கு மனதுக்குள்ள எடுத்து டெம்பரரி மெமரிக்குள்ள வச்சு கொண்டு தான் அதை ஸ்லோ பண்ணலாம் எங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல ரேம்ல ஒரு ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகித்தான் ரன் பண்ணும் அப்ப அந்த ஆப் ரன் பண்ணிக்குள்ள நாங்கள் அந்த ஆப் எப்படியும் அதில் செட்டிங்ஸ் வச்சு இது ஸ்லோவாக்கலாம் ஃபாஸ்டாக்கலாம் எத்தனையோ செட்டிங்ஸை நாங்கள் கூட்டி குறைச்சி ஒரு யூடியூப்பில் நாங்கள் பாட்டு கேட்கணும்னா கூட யூடியூப்பில் இருக்கிற அந்த பாடல்களின மெமரி பெர்மனன்ட் மெமரியில் இருந்து வந்தாலும் இன்டர்நெட்டில் இருந்து அதில் இருந்து அதாவது வேர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ் தான் இருந்தாலும் அது பெர்மனன்ட் மெமரி அதிலிருந்து வந்து யூடியூப் பிளேயர் என்ற பிளேயரை ஒன்றை வச்சு அந்த அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்குள்ளால தான் அதை டெம்பரரி மெமரியில் தான் யூடியூப் பிளேயரை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணித்தான் அதில் இருந்து நாங்கள் அந்த பாடலை கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது இல்லைன்னா பாட்டு உள்ள இருக்கும் 
ஆனால் அதை கேட்கக்கூட எங்களால் முடியாது பாட்டை உள்ளது வச்சிருப்போம் கேட்க இயலாதவர்களாக இருப்போம் அப்போ இருக்கும் பயன் இல்லாததாக இருக்கும் பேங்கில் காசு இருக்கும் எத்தனை கோடி வேணும் என்றாலும் இருக்கும் அதை எப்படி பாவிக்கிறேன் தெரியாட்டி இருந்தன பயன் அது மாதிரி தான் அறிவிருந்தும் அதை பயன்படுத்த தெரியாட்டி படித்ததிலே பயன் இல்லை அதன் ஏட்டு சுரக்காய் கரை குதவாது என்று எங்களுடைய மூதாதையர்கள் முன்னர் சொல்லி வைத்தார்கள் அப்ப ஏட்டு சுரக்காய் கரை குதவாது என்றா இதுதான் நிறைய படித்தவர் ஆனால் பயனற்றவர் இடை நிறுத்தம் என்றா பெர்மனன்ட் மெமரியை நல்லா வளப்படுத்தி எல்லாமே உள்ளுக்கு வச்சிருக்கிறார் அது கூட நிரந்தரம் இல்லை பெர்மனன்ட் மெமரி என்றதை வச்சுக்கொண்டு நிரந்தரம் என்று நினைக்க தேவையில்லை அது இந்த கேட்டு முடிஞ்சோன்னா மறந்து போகாது கொஞ்ச காலம் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தினா இன்னும் கொஞ்சம் காலம் இருக்கும் இருந்தாலும் வயசாகி போக அத்தனையும் மறந்துவிடும் அது அந்த புத்தகத்துல இருக்கு என்று சொல்ல முடியும் அது பார்த்தா அந்த புத்தகத்துல கூட இருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் வயசு கூட போனா பிறகு அப்ப கொஞ்சம் வயசு போனா பிறகு ஏதோ படிச்சேன் தான் உட முந்தியெல்லாம் உடனே ஃபிங்கர் டிப்ல இருக்கும் இப்ப மறந்து போச்சு இந்த புத்தகத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவேன் அதை எடுத்து பார்த்தா சில வழியில் இருக்கக்கூடும் இன்னும் கொஞ்சம் வயசு போக நாங்கள் அது அந்த புத்தகத்துல என்று சொல்லுவோமா நான் அந்த புத்தகம் தெளியே இருக்காது அந்த புத்தகம் சரி எங்கட வீட்டில் தானே எங்கேயோ ஒரு புத்தகத்தில் தேடி பார்த்தோம் இன்னும் கொஞ்சம் வயசு போனா பிறகு எங்கட வீட்டிலேயே தானே ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் வீட்டில் இருக்கிற புத்தகத்துலேயே இருக்காது எங்கேயோ நாங்கள் ஒரு காலத்தில் செக்கோஸ்லோவாக்கியாவுக்கு போன போது அங்கேயும் ஒரு லைப்ரரியில் படித்த புத்தகத்தில் அது இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ள தான் அந்த புத்தகம் இருக்குன்னு அடம் பிடிப்போம் அப்போ அப்படி அந்த பெர்மனன்ஸ் மெமரி என்றது அவ்வளவுதான் கொஞ்ச காலம் இருக்கும் பேந்து எங்களோட மூளை அழிவதோடு சேர்ந்து அதுவும் அழிந்து போகும் மூளை இந்த செல்கள் அழிய அழிய அந்த ஞாபகங்களும் அழிந்து கொண்டு போகும் அப்போ டெம்பரரி மெமரியில் நாங்கள் இதை வச்சு எண்ணத்துக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்களே எங்களுக்கு வசதியாக எங்கட மனத்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்லோ பண்ணி வசதியாக ஃபீஸிபிள் ஸ்பீடுக்கு எடுத்து ட்ராக் பண்ணி அதில் வச்சுட்டு என்ன வேணும் அதுக்கு முதல் நாங்கள் டெம்பரரி மெமரியில் பதிய வைக்க வேணும் பதிய வச்சுட்டு தான் அந்த ஒலியை மனதால் தான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு அதை ரெண்டு துண்டாக உடைத்து இது ரெண்டு துண்டையும் எண்ணம் வேண்டும் எண்ணி ஒன்றாக கூட்ட வேணும் மேத்ஸ் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாக பிரித்து ஒண்டா இருக்கிறத ரெண்டா பிரித்து அதுக்கு பிறகு ஒண்டா கூட்டி பார்க்க வேணும் அங்கே பிரித்தலும் வருது திரும்ப கூட்டலும் வருது அப்போ இருக்கிறத ரெண்டாலேயோ மூன்றாலேயோ பிரிக்கிறது என்றது எங்களோட விருப்பம் நாலாலேயோ பிரிக்கிற அஞ்சாலேயோ பிரிக்கிறது எல்லாம் எங்களோட விருப்பம் அதுக்கு பிறகு அந்த பிரிவுகளை கூட்ட வேண்டும் அதுக்காக சுவன் தானே ஒண்டா வச்சு கொண்டு பார்த்து விடுவோம் இல்லை அது சுகம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இனிப்பான நஞ்சு என்று சொன்னால் என்ன குடிக்கல நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் முடியத்தான் தெரியும் ஐயையோ அலுவல் முடிஞ்சது அல்ல அது மாதிரி இதுக்கும் ஒன்றா இரு கேட்கல ஏன் இப்படி பிரித்து இப்போ எத்தனையா பிரிக்கிறேன் என்ன முடிவெடுத்து அத்தனையா பிரித்து அதுக்கு பிறகு அவ்வளோத்தையும் கூட்டி கூட்டை கபலை வந்தால் என்ன செய்ய அதை விட அதிகமான மயக்கத்தினாலே விளை வரும் இப்போ கவனை குறைவான விளை வர ஒரு மயக்கத்தினாலே பிழை விடுறது என்று இருக்கு அப்ப நாங்களே மய மயங்கி பிழை விட்டுருவோம் அதாவது சரி என்று நினைப்போம் ஆனா பிழையா செய்து விடுவோம் அதை நாங்கள் நிறைய ஒண்டா வச்சு என்ற போது அஞ்சுக்கு மேல ஒண்டா வச்சு என்ற ஆற்றலை கடவுள் எங்களுக்கு தரவில்லை அதை நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தால் என்ன நடக்கும் பல வேலைகளிலே நாங்கள் பிழையான விடைகளை சொல்லி கண்டிருப்போம் ஆகவே அடுத்த அதாவது பதினோராவது வகுப்பிலே உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வணக்கங்களுடன் விடைபெறுவதை உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்